테크닉 브리게 보는 거 테크닉입니다. 이번에 리뷰 영상이 조금 늦어지게 됐어요. 집 리모델링을 하면서 제 몸이 두 개가 아니라 이제 좀 그쪽에 신경을 쓰느라 리뷰를 진행을 못했는데 늦은 만큼 좀더 자세히 열심히 리뷰 진행하도록 하겠습니다. 지켜봐 주세요. 어, 이번에 리뷰할 제품은 많은지는 않죠. 적고 소중한 저의 구독자분들이 많이들 요청해 주신 42123 맥라렌 세나 GTR 입니다. 가격 74,900원, 권장 연령 10세 이상, 피수수 830개로 구성된 테크닉 제품인데요. 제품 리뷰에 앞서 실제 차량에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 맥라렌 세나는 레이싱 드라이버 아일톤 세나의 이름을 따서 만들어졌습니다. 아일톤 세나는 포뮬러원 역사상 가장 위대한 드라이버들 중한 분으로 기억되고요. 맥라렌 F1 팀의 자랑이었다고 합니다. 세나 로고는 알파벳 S와 서킷, 이 도로 주행하는 그 도로 있죠? 그 부분을 형상화한 그림이라고 하네요. 어, 제가 테크닉 제품은 조금 압니다. 근데 실제 차량에 관해서는 제가 뭐 영업사원도 아니고 이렇게 잘 알지는 못하는 관계로 좀 대본을 보면서 진행하도록 하겠습니다. 세나 GTR은 트랙 전용 버전으로 전 세계 75대 한정 생산된 차량입니다. 지금까지 개발된 비포뮬러원 차량 중 가장 빠른 속도를 자랑하는데요. 오, 이 부분도 되게 신기하네요. 세나 CTR은 세나와 같은 카본 파이버 모노 케이지 3 구조를 기반으로 제작됐으며, 더 넓은 프론트 및 리어 팬더, 더큰 프론트 스플리터, 트랙 전용 휠과 더큰 리어 디퓨저를 사용하여 약 1000kg의 다운 포스를 보여줍니다. 어, 4.0L 트윈 터보 차저 V8 엔진을 사용하며, 마력 814, 최고 시속 322km, 제로백 2.8초를 자랑합니다. 맥라렌 세나는 전장 4744mm, 전폭 2153mm, 전고 1195mm인데요. 어, 4123 모델 자체가 길이가 320mm, 폭이 120mm, 높이가 90mm인 걸 감안했을 때 대략적으로 1대 15배율로 제작이 된것 같아요. 어, 박스 전면부의 느낌은 서킷에서 실제로 차가 달리는 듯한 모습을 연상시키는 이미지가 크게 프린트가 되어 있어요. 근데 제가 전면부를 보면서 좀 신기했던 부분이 원래 이 제품 번호, 제품명이 써져 있는 그 아랫부분, 지금 빈 공간 있죠? 이 부분에 피스 수가 대부분이 적혀 있거든요. 근데 제가 산 제품에는 그 어느 곳에서도 필수수에 관한 정보를 얻을 수가 없습니다. 저도 이 부분이 정확히 왜 이런지는 모르겠어요. 그래서 이 부분에 대해서 혹시라도 좀 아시는 분들은 댓글에 남겨주시면 정말 감사하겠습니다. 박스 후면부에는 실제 차량의 이 스펙 같은 게 적혀 있습니다. 어, 순서대로 엔진, 마력, 최고속도, 제로백 순으로 되어 있고 어, 그 다음으로는 이제 V8 엔진 기믹에 대한 이제 사진이 포함이 되어 있고요. 이제 레고 제품의 전장, 그러니까 자동차의 전장은 길이를 뜻합니다. 길이를 알수 있는 사진이 프린트 되어 있습니다. 그 아래에는 맥라렌 세나의 상징적인 아이드럴 도어 기믹을 볼수 있는 이미지가 삽입되어 있습니다. 어, 그 아랫부분을 보시면 참, 뒤가 진짜 멋있죠, 뒷모습이. 저는 이 사진이 진짜 마음에 들었는데요. 좀 보다 보면 실제 차량 같지 않나요? 저는 이렇게 전시해 주는 것도 테크닉의 한 방법이라고 생각합니다. 박스 윗부분에는 페라리 488 리뷰했을 때그 박스 옆쪽에 이제 세개 언어로 번역된 엔진, 이제 최고 속도, 제로백 이렇게 적혀 있었는데 이거는 위쪽에 이렇게 적혀 있습니다. 그리고 뭐 다른 부분에는 특별하게 뭐가 적혀 있진 않네요. 설명서는 다소 저렴한 축에 속하는 제품이라 그런지 뭐 초반부에 멋있는 사진이라던가 이런 게 없이 두 번째 장부터 그냥 조립이 바로 시작됩니다. 그리고 총 이게 148장의 설명서로 구성이 되어 있어요. 그리고 220단계의 
이제 조립이 딱 단계가 끝나면 이렇게 실제 차량의 사진과 함께 레고 모델의 사진을 비교할 수 있게 프린트를 해 놓은 것 같아요 여기에서도 후면부 사진이 삽입된 걸 보면 그 부분에 신경을 되게 많이 썼다는 말이겠죠 그리고 다음 장에는 맥라렌 세나의 멋진 옆모습을 감상할 수 있는 사진이 프린트되어 있습니다 어, 그 다음 장은 어, 조립이 끝났을 때 우리가 좀 유심히 보기를 바라는 부분 즉 기믹이라 하죠 어, 기믹에 관한 이미지가 세 장이 이렇게 나란히 프린트가 되어 있습니다 이 부분은 같이 리뷰 진행하면서 한번 살펴보면 좋을 것 같아요 그리고 다음 장에는 2021년에 출시된 테크닉 4종을 보여주고 있습니다 어, 저희 테크닉 채널에서는 모든 제품을 다 다룰 예정이니까요 많은 기대 부탁드립니다이 일단 처음 봤을 때 느낌이 되게 고급스러워 보여요 블랙과 블루색 조합이 주는 컬러감이 진짜 좋은 것 같아요 이 제품에서는 이 프론트 펜더 이 부분인데 아치 모양의 패널만이 프린팅 블록으로 되어 있습니다 어, 시안처럼 프린팅 블록으로 이제 모든 스티커가 대체되는 그날이 꼭 왔으면 좋겠습니다 레고 맥라렌 세나 GTR을 모델링한 실제 차량에서도 느낄 수 있듯이 스티커가 좀 많을 거라 예상을 했었어요 근데 역시나 총 46개의 스티커가 동봉되어 있습니다 개인적으로 부가티, 람보르기니처럼 좀 심플한 외관을 좋아해요 그래서 그런지 스티커가 많은 점은 좀 아쉬움이 남습니다 전체적인 조립의 완성도는 좋은 편입니다 가죽은 올기에 좋은 크기에 이제 부담 없는 무게 그리고 하부면에 꽉찬 느낌의 프레임이기에 내구성이 좋아 어린 아이들에게 좋은 장난감이라고 생각해요 맥라렌 세나의 첫 번째 기믹이죠 V8 엔진을 이 갈색 엑슬3 윗스탑이라는 부품과 노란색 부시아 스무스라는 부품으로 표현했습니다 랜드로버 디펜더와 똑같은 구동 방식이라 생각하시면 되겠습니다 개인적으로는 큰 제품에 들어가는 엔진 피스톤 라운드 부품을 선호하기에 조금 단순해 보이기는 했던 것 같아요 세나의 두 번째 기믹인 조향장치입니다 기본적으로 핸들로 조향하는 형태가 아닌 이 루프 부분의 기어 형태의 조향장치로 기믹을 표현했어요 이 부분이 조금 아쉬웠던 게 비교적 낮은 연령대를 타겟으로 하는 만큼 이러한 기어 형태가 아닌 조금 더 부드러운 고무 재질로 해주면 이제 가지고 놀기에 좀 부담이 없지 않을까 라는 생각이 들었어요 이게 이렇게 움직여도 핸들이 움직이지 않습니다 마지막 기믹은 다이드럴 도어 인데요 도어가 좌우로 밀려 나오며 90도로 꺾여 올라가는 방식의 문을 말합니다 저는 참고로 옆으로 문을 엽니다 열심히 하겠습니다 맥라렌의 상징적인 다이히드럴 도어를 정말 잘 표현한 것 같아요 테크닉 브릭으로 만들었기에 실제 문과는 좀 차이가 있지만 구동도 정말 잘 되고 구동 범위가 상당히 넓은 편입니다 아쉽게도 서스펜션은 구동되지 않는 모델입니다 어, 서스펜션 역할을 하는 쇼컵 소버 흔히들 쇼컵 쇼바라 하죠 어, 이러한 부품은 들어가 있지 않습니다 탄탄한 뒷부분에 비해 앞부분이 상대적으로 허전합니다 이 설명서에 실제 차량과 비교한 사진에서 왜 뒷부분을 찍었는지 알것 같아요 이게 뒤쪽을 보다가 이렇게 앞을 보면 조금 그래요 뭔가가 본넷 부분에 유격이 있어 흔들림이 있어요 이 부분을 열리게 만들려고 한 건지는 모르겠어요 그렇다면 확실히 열리게 하는 것이 좋지 않을까요 그게 아니라면 고정을 확실히 해주는 게 가지고 놀기에 더 좋을 것 같아요 
그리고 이 부분은 또왜 열리는지 모르겠어요 진짜 마지막으로 앞바퀴와 뒷바퀴의 크기가 다릅니다 정확히 말하자면 이 트레드의 폭이 다른 거죠 실제 차량을 보지는 못했어요 근데 사진상으로도 앞바퀴와 뒷바퀴의 차이가 있긴 합니다 제가 이 차를 가지고 있지 않아서 그런데 혹시 차주분 계시면 댓글로 이런 정보 남겨주시면 너무너무 감사하겠습니다. <목소리> 색상과 스티커는 좋은 점수를 주고 싶어요. 구성도 되게 알차고 그리고 뒷모습은 어 진짜 멋있다고 저는 생각을 많이 해요. 개인적으로 근데 왠지 모르게 허전한 이 앞부분 뒷부분을 보다가 앞부분을 보면 너무 허전해요 그리고 이 고정되지 않는 본네 그리고 스티커가 좀 많아요 이거 개인적인 생각이지만 저는 좀 많다 느꼈습니다 어 한마디로 말하자면 세나 좋아하시면 구매하세요 아싸 자녀분이 생겼다 어 이상 테크닉 뿌리게 모든 거 테크닉이었습니다 감사합니다